Я ничего вообще выкладывать не буду. Ты что делаешь, дурак? Все пофигу. Терпение может лопнуть в любой момент. Вот такого я не ожидал. Возможно, это последний стакан. Если кто-то отпишется, я пойму. Самая лучшая погода. Солнца нету, прохладно. И дождь вот-вот пойдет, но он не идет. И дышится легко. Дима, не уходи от темы. Такой хитрый, про погоду нам заливает. Давай-ка расскажи про алкоголь. Здравствуйте! Сегодня 6 сентября, вечер. В этом видео я расскажу о том, как прошли последние 5 дней. Год не пил и 5 дней выпивал. Отчет за 5 дней. Вперед, назад. Всем привет! Я нахожусь в твердом уме, трезвой памяти в кустах. Не пить вообще это просто. Вот выпить чуть-чуть и остановиться это сложно. Я пока справлялся. Я выпивал чуть-чуть. Ну как, хотя нет, 1 сентября было больше. Сейчас эти дни, они меня не выбили, нет. Я просыпаюсь в 7 утра, сажусь за компьютер и работаю. Но, блин, привычнее было трезвому. Вчера я выпил коньяк, я выпил немного. Ну как немного, грамм 200 я выпил. Но пил эти рюмки вообще по глоточку. То есть я одну рюмку, 50-40 грамм, я пил, наверное, минут 20-30. Спал хреново, просыпался то в 4, то в 6, то в 7. И сейчас чувствую себя нормально, но пивка бы выпил с удовольствием. Да. Хотя вода тоже подойдет. Это 7 сентября утро. Хронологически это самая последняя запись, сделанная в этом видео. Последние 30 часов я уже не принимаю препарат. И я скажу, что у меня не было жидчайшего бадуна. Мой бадун был по шкале бадуна. Но если 10, это самый капец. На двоечку, на троечку, наверное, был отходняк. Но я даже от него так отвык, ну это я, к слову, какие, я сам своими руками это сделал. Сегодня я поспал 4 часа, хреново поспал. Причем первые дни-то были нормальные, да? Первое, второе, третье, четвертое. А вот пятое число. Я не могу ни одно слово до конца договорить. Эта встреча с алкоголем была для того, чтобы понять, что дальше я хочу жить без него. Что пить? Пиво слишком лайтово, его можно выпить много. Коньяк слишком хардово. Настойки, вино, шампанское, не знаю. Не осталось для меня алкогольного напитка. Это очень непривычно. Я думал, что закончится трезвый год, я выпью, но как-то вот невзначай, 15-16 сентября. Но сейчас, правда, приближается. Я жду 12 ночи, чтобы выпить немножечко вина. Я не знаю. Это последняя банка пива. Не, вообще хочу пива нафиг, просто нафиг. Поэтому мне осталось 3 часа. Я 3 часа до 1 сентября, пока он цел. Посмотрим, что будет утром первого. Мне уже скоро вставать, но мне не терпится попробовать хоть чуть-чуть. Что это такое? Реально противный запах. Он мне казался год назад самым лучшим. Я вино вообще не очень люблю, но это гранатовое. О, может, другой разлив какой-то? Ну, не знаю, как передать словами то, что я сейчас ощущаю. Какая-то зап запретная вещь как будто бы. Ну, запах, конечно, пить. Вот прям даже пить не хочется. Дима, как он мне мог нравиться? Короче, это эксперимент. Я должен попробовать, чтобы понять, что происходит. Вкус совсем не тот, который был год назад. Он мне казался каким-то мягким, вкусным, сладким, таким фруктовым. А сейчас по ощущению, что это спиртяга, просто разбавленная водой с привкусом граната. 
Я думал, я так обрадуюсь этому вину. Я сейчас сижу, как будто сейчас что-то произойдет, типа бум. Короче, мне еще есть много работы сейчас, которую нужно быстро-быстро сделать. И лечь спать. Иначе получится история, когда я мог спать уже час, а я час сижу бухаю. Короче, разочарование полное. Я бы еще и выпил бы, но точно не этого вина, потому что с вина я хочу блевануть. Это какой-то капец. Я не ожидал такого. Вот такого я не ожидал. Сентябрь это круто. Сентябрь это очень хорошо. Я вчера прибухнул вина. Оказалось, с таким спиртягой Галимом. Просто на запах и потом на вкус. Что как дешевый джинтоник Галимиши какой-то. Надо... Дима, может быть, ты просто утончаешься, и теперь тебе алкоголь не нужен? Может быть. А может быть, я теперь могу работать этим дегустатором? Самилье? Самилье. У меня вкус не засорен. Вкус трезвого человека. Да. Поехали. Прошелся по рядам, и я ничего не хочу вообще. Я не знаю, что вообще не знаю. Не был ты, Дима, алкоголиком, и нефиг становиться. Так надо удовольствие получать. Ты что делаешь, дурак? Ты что делаешь? Ты что алкашку портишь? Надо удовольствие получать, надо смаковать. Надо как мед пить, а ты корчишься. Запивать еще. Ой, не надо. Ну что ты делаешь, дорогой? Ну. В чем запивает, уважаемые зрители, по старинке. А, это невозможно чувствовать, ребята. Ой. Давай песню врубай. Далее нету кадров с Игермейстером, мастером, потому что я просто его пил, гулял по парку и ничего практически не записывал. Игермейстер вошел как вода, вот еще бы чуть больше и было бы, наверное, и хуже, и, и, и больше бы не помнил. По уровню плохости сейчас всего процентов 20. Далее, сейчас 10.30 утра. Это просто в***ное утро. Обычно я просыпаюсь в 8. Сейчас два с половиной часа я просто лежал, я по сути уже не спал, но мне было так в ломак. Мне не хотелось встать, я хотел лежать с закрытыми глазами. Знаете, когда выпиваешь, вся жизнь твоя превращается в мусор. Сейчас я покажу, что я имею в виду. Вот, это сваленные вещи в одну кучу. И возможно я разберу их сегодня, но если сегодня забухаю, я сегодня их тоже не разберу. И они будут дальше лежать. И это вещи, и это бумаги, и это файлы в компьютере. Началось. В лучших традициях буду на пожар в душе. Вечер я попробовал, я решил попробовать еще раз вино, продегустировать, как оно. И в этот раз оно не было таким противным, как тогда в ночь в ноль часов. У него появился запах, мазафак. Это она подышала просто пару дней, постояла, подышала. Капец, ушел спирт, появился запах. А говнецо, конечно, все равно. Но я допил тогда это вино.
3 сентября утро позавчера это вино мне показалось жуткой спиртягой сейчас я его распробовал и ну это в общем можно привыкнуть ко всему даже к спиртяге сейчас он мне кажется очень таким нежным гранатовым прекрасным напитком таким же как и год назад а возможно это последний стакан но это не точно Минус третье число по-любому. Да ладно, это сок гранатовый. Вот эта хреновина лежит у меня в рюкзаке уже лет пять. Иногда она офигенно помогает. Вот так, как сегодня. Потом наступил вчерашний день. Вообще непонятное состояние. Голова в тумане, и вроде должно быть это прикольно, но... Вчера приехали домой поздно, где-то в час ночи. Проснулся я в 8. Ну вот то утро, когда не очень хорошо. Хотя выпили-то немного. Я маленькие глоточки делал. Че я? Вообще все нормально. Пс, я даже все помню. Я вроде помнил, что вчера было. Ну, то есть, как все нормально вчера было, все хорошо, помнил. А потом я начала поступать информация. Я созваниваюсь с друзьями. Там вот это, вот это, блин, я этого не помню. Вы еще взяли? Да вы че? Нужно взять алкоголь. Или телефон я открываю, вот сегодня монтировать видосы. Да ладно, что ты такое, Дима, ты серьезно? Ты че ты И я понимаю, что капец. И если раньше, когда я что-то не помнил, меня это забавляло, с утра просыпаешься, там, а, ха, ха ну да, поводы для смеха, да я не помню. Или отлично отмаза иногда, когда что-нибудь сделал, потом, ну, слушай, я не помню, извини, был пьяный. То сейчас, вот, блин, вчерашний провал, вот вообще не радостно. Раньше я говорил, что основная причина, то, что меня заколебало в пьянке, это то, что следующий день потеряно. А сейчас сюда плюсуется еще и провал в памяти, потому что он, блин, я не хочу провалов в памяти, я хочу все помнить. Привет, Оля, как дела? Привет, хорошо. Как прошедшие пять дней для тебя? Ну, такой возврат. Сколько нужно мне пять дней, чтобы ты сказала все, Дима, до свидания? Так сейчас я тебе скажу. Терпение может лопнуть в любой момент. Ты меня любишь? Ну да. Отлично. Раньше, когда я не, не пью, то у меня срабатывает формула «можно и не пить». Все пять дней, что были у меня, я мог по этой же формуле, что ну, можно и не пить, как бы, зачем? А когда я выпиваю, то есть, ну, в принципе, я могу технически это сделать. У меня срабатывает формула, почему бы и не выпить. А что сегодня-то не выпить, Дима, почему бы и не выпить? Шестое число, я бы мог намешать с соком какого-нибудь крепкого напитка, сделать себе коктейльчик. Напиток есть, за ним даже идти не нужно. Но сегодня выпить минус завтрашний, даже если я выпью немножко. Поэтому... не 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 не, -не. Я крайне рад, что я не пью пиво. Потому что, если бы я пил пиво, сегодня бы днем я выпил бы точно. Поправить здоровье. А вот если бы я выпил днем эти пару-тройку пива, то сейчас этот коктейль с водкой и соком был бы тоже, скорее всего, 99%. И вот так 247365. Ничего веселого. Спасибо, что посмотрели это видео. Кто бросал пить 1 сентября, я к вам присоединюсь скоро.